ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഏവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോരോ ടോപ്പിക്കും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഓർത്തു വെക്കുക നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് ആറ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആറ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ യൂണിറ്റിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് വീതം അല്ലേ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ബാക്കി എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും എല്ലാം യൂണിറ്റിൽ നമുക്കുള്ളത് മൂന്ന് വീതം ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഓരോ യൂണിറ്റും എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഇത് ഇതിൽ നമുക്ക് നാല് ടോപ്പിക്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് അതായത് മഹത്വത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഈ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ സക്സസ്സിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥിരോത്സാഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് കുറച്ച് മഹത് വ്യക്തികളുടെ വലിയ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ലയാമോ ഫ്ലഹേട്ടിയുടെ ഹിസ് ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡോക്ടർ എ പി ജി അബ്ദുൽ കലാം സാറിൻ്റെ സ്പീച്ച് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവറി തിങ് കിറ്റി ഗേൾ ഫോക്സൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിന്നെ ഒരു കവിത റുഡിയാട് കിപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഇവരൊന്നും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പരിചിതമായിരിക്കില്ല അല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവരെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സക്സസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് അതായത് ദ ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ക്യാൻ ഇൻസ്പയർ അസ് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ചില വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്കെന്നും എന്താണ് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത യൂണിറ്റിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റ്സ് അല്ലേ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റ്സ് അതായത് വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഇതിലെ ടോപ്പിക്സുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓക്കെ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യ ഡെത്ത് ദ ലെവലർ ഇതൊരു കവിതയാണ് ജേംസ് ഷേള്ളി അതായത് ഈ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളുമാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരനെ നമ്മൾ കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അല്ലേ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു എസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യയുടെ ഒരു കഥയുണ്ട് ജയം ഷേളിയുടെ ഒരു കവിതയുണ്ട് എന്താണിത് ഡെത്ത് ദ ലെവലർ അല്ലേ മരണം എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ് എന്നൊരർത്ഥം വരുന്നൊരു കവിത അതായത് ഈ യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റ്സ് അല്ലേ അതായത് വാക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതായത് നല്ലൊരു പൗരൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ
അതായത് വാക്കുകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീഡ്സ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബിയോണ്ട് ദ ഹൊറിസോൺ അല്ലേ ചക്രവാളത്തിനും അപ്പുറം എന്നാണ് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ഇതിലൊരു കവിതയുണ്ട് സൺറൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് ദ ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലഹോർല ദ സാക്രഡ് ടേർട്ടിൽസ് ഓഫ് കടാവ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണുള്ളത് ഈ സാക്രഡ് ടേർട്ടിൽസ് ഓഫ് കടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെജൻഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഓണം വിഷു അതുപോലെയുള്ള ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഒരു ഫിജിയൻ ഐലൻഡിലുള്ള ഒരു സംഭവ വികാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പിന്നെ ദ ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലഹോർല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബലൂൺ യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യാത്രകൾ അല്ലേ അതിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ട്രാവൽ ആൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് അല്ലേ ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ട്രാവൽ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാത്രകളെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നത് യാത്രകളിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നേടാം അല്ലേ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിൽ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഭാഷ എന്താണ് അവർ അവരുടെ വസ്ത്രരീതി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ടാവും എന്ന് കരുതി ഒറ്റ പ്രയാസമാവില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബ്രേവിങ് ദ ഹസാർട്സ് യൂണിറ്റ് ഫോർ ബ്രേവിങ് ദ ഹസാർട്സ് ഇതിൽ ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ സറാങ് ഓഫ് റണഗാഞ്ചി ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ഓക്കെ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിനാണ് ദ സറാങ് ഓഫ് റണഗാഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിന് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കഥയിലെ നരേറ്റർ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് ദ സറാങ് ഓഫ് റണഗാഞ്ചി ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ അത് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതായത് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുരന്തങ്ങൾ അല്ലേ ഈ വെള്ള അല്ലേ വെള്ളപ്പൊക്കം തീപിടുത്തം മണ്ണിടിച്ചിൽ അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എപ്പിഡമിക്സ് പകർച്ചവ്യാധികൾ പിന്നെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു കുലുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൊറോണ അതൊരു പാൻഡമിക് ആയിരുന്നു അതൊരു ദുരന്തമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് അറിവ് നൽകുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് നാലിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദുരന്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഉണ്ട് അത് ഹാവ് ബിക്കം വെരി കോമൺ ടുഡേ ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ് അതായത് ഓ അതായത് ഓരോ ദിവസവും എത്ര അധികം ആളുകളാണ് പല ദുരന്തങ്ങളിലും വിട്ടുകാണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവ ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നതിനൊക്കെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ദുരന്തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ജന മഞ്ജൂന്ദാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ സറങ്ങ ഓ
നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ഹാർമണി ഓഫ് ലൈഫ് ഹാർമണി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിത താളം അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പണം അത് ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അതായത് പിന്നെ രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് വരണം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം ഓക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചും അല്ലെ നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ശാരീരികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഹാർമണി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പേരുള്ള ഈ യൂണിറ്റ് ഗുസ്ബറീസ് ഇത് ആൻ്റോൺ ചക്കോ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് നമ്മുടെ വങ്ക എഴുതിയിട്ടുള്ള എഴുതുകാരനാണ് ടു സ്ലീപ്പ് വില്യം വേർഡ്സ് വെർത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കവിതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സ് ബേബൂം എഴുതിയിട്ടുള്ള നടത്തത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എസ് ഐയും നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് അല്ലേ നടത്തം എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഒരു മികച്ചൊരു എക്സസൈസാണെന്ന് നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മുടെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആറാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗൺസ് എന്നാണ് അതായത് അതിവേഗം ഇതിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണുള്ളത് ദ സൈബർ സ്പേസ് ഈസ് സൊസൈറ്റി ഡെഡ് കോൺസെപ്ഷൽ ഫ്രൂട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമ്മുടെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഹാവ് ബ്രോഡ് അബൌട്ട് ബിഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ എവറി വർക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ടെക്നോളജി ഹാസ് ട്രാൻസ്ഫോമഡ് എവറി കോർണർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്തിന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് വരെ കാണുന്നത് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഫലം കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നോ അല്ല അതായത് അനുദിനം നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജിയും സയൻസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആറാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൈബർ സ്പേസ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈലും ആയിട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾ അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റി മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം നാം ഞാൻ പറഞ്ഞു സയൻസും ടെക്നോളജിയും പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലൊക്കെ നേരോരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ പെരുമാറ്റ രീതികളിലും നമ്മുടെ സംസാര രീതികളിലും എല്ലാം ഇന്ന് ടെക്നോളജിക്ക് നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് അല്ലേ പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പെരുമാറുന്ന പോലെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് നമുക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ടെക്നോളജിയെ കൊണ്ട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി എന്തുണ്ട് ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ഓരോ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഇനി അങ്ങനെ ഡയറി എഴുതാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് പുതിയ പുതിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വരിക ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കാനുണ്ടാവും ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സംഭാഷണങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ ഗ്രാമർ പരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വരും പാരഗ്രാഫറമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരും കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് വൺ ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ എക്സാ എക്സാമിന് അതായത് പബ്ലിക് എക്സാമിന് കൂടുതലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഫുള്ള് ഫുള്ളി ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് കണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എടുത്ത് എഴുതേണ്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ അന്ന് നടക്കുന്ന ക
അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് തരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള നോട്ട്സും ഉണ്ടാവും അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റുഡൻസ് ടുഡേസ് ക്ലാസ് ഈസ് ഓവർ വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ അവർ അനദർ സെഷൻ താങ്ക് യു